curar. No es rentable. Hay muchos mitos alrededor de enfermedades crónicas. Y ahorita los vamos a hacer pedacitos uno tras otro. Van a ver. Cuando consultaba en Culiacán durante tres años, de 1995 a 1998, impedí 85 cirugías. Obviamente eran innecesarias. Esto me trajo unas consecuencias increíbles. Tuve encima a todas las autoridades federales, estatales, municipales. Bueno, era una cosa impresionante. Nunca pudieron legalmente hacer algo al respecto porque yo no estaba haciendo ninguna infracción de ninguna ley. Sin embargo, esto persistió. Llegó un momento que finalmente me expulsaron con el poder de las armas. Ahí me di cuenta que, y esto es algo que nos ha pasado a todos los que nos dedicamos a las cuestiones alternativas, que hemos sido agredidos y atacados en mil maneras, de el por qué sucede todo esto, el por qué la industria médica se nos echa encima. Al estar investigando, me encuentro un detalle increíble. Hay un banco, el más grande, de los más grandes de este mundo, Goldman Sachs, que le daba asesoría a la industria farmacéutica y consistía precisamente, y usaron la frase, curar no es rentable. Le decían a la industria, ustedes necesitan desarrollar medicinas que no curan, medicinas que los mantengan, que quiten los síntomas, pero en, si empiezan a curar se quedan sin negocio. A partir de esto surge un concepto muy interesante, sembrar enfermedades. Fíjense, The Lancet, que es un boletín médico inglés de mucho prestigio, saca un artículo interesantísimo. Y dice que el 95% de la población mundial está severamente enferma. Que un tercio de este 95% padece entre 3 y 5 enfermedades crónicas degenerativas. En Estados Unidos, el 54% de los niños padecen ya enfermedades crónicas degenerativas. Y los Estados Unidos, siendo un 4.6% de la población mundial, alojan, o sea, tienen en su, en, en, dentro de sus fronteras al 23% de todos los pacientes de Alzheimer del mundo. Obvio, esto no es natural, esto no es usual. Aquí es donde surge aquello de control de síntomas. No es curar, es te voy a controlar los síntomas. Y ahí es donde entramos en conflicto porque nosotros nos dedicamos a eliminar las causas de la enfermedad y que la enfermedad receda, desaparezca. Todas estas enfermedades crónicas es el verdadero negocio. Y medicina tiene un catálogo increíble. Pum, 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 pum. Se van y se van una tras otra las enfermedades. Y yo volteo y veo todo aquello y veo una sola enfermedad y esta es degeneración celular. La degeneración se da en el cerebro, recibe un nombre y un especialista. Se da en la piel, recibe otro nombre y otro especialista. Se da en los pulmones, otro nombre y otro especialista. Se da en los intestinos, otro nombre y otro intestino. Es, y, y, po, uno tras otro cuando verdaderamente lo único que existe es degeneración celular. Y si la resuelves sanas, no me interesa la lista de enfermedades. Antes de dedicarme a esto, yo fui consultor de empresas. Y en ese ambiente hay un concepto muy interesante en economía. Se habla de la vaca lechera. La vaca lechera es un tipo de negocio que te da eh, flujo de efectivo en grandes cantidades eh, con un producto, un proceso, un servicio eh, que te deja mucho dinero sin la necesidad de invertir mucho capital en él. Y esto, lo que ha hecho la industria farmacéutica es el cultivo de las enfermedades. Esto lo podemos entender como la prolongación utilitaria de una disfunción. De la cuna a la tumba con enfermedades Uh, serias, graves y agonías prolongadas. Eso deja mucho dinero. ¿Qué le dicen a la gente? 
aprende a vivir con tu diabetes. No le dicen aprende a vivir en salud. Te dicen esta medicina es para siempre. Y tú pues muy obediente, claro que sí, te toman la pastillita porque eso te da la oportunidad de seguir tragando todas las porquerías que se está comiendo que a consecuencia tienes esa enfermedad, pero con una pastillita pues medio resuelve los síntomas y sigues en butillo, en butillo, en bute, porquería y media. Entonces pregúntate, ¿estás realmente dispuesto a corregir todas esas causas de abandonar todas las causas de tus enfermedades? Lo dijo el maestro Hipócrates. Primero cerciórate que la persona esté dispuesta a abandonar aquellas cosas que le hacen daño. Luego llega un momento en que ya no hay nada que hacer, te dicen esta enfermedad es incurable no te dicen yo no sé cómo curar esto. Te afirman, esta enfermedad es incurable. Y te tragas el boleto y te lo crees. ¿Y qué va a suceder? Es incurable. Y esto sucede porque medicina científica basada en evidencias se dedica a trabajar como genética determinista. Ese es su lastre, esta es su cuadratura. Cuando ya... Hace medio siglo tenemos nosotros en nuestras manos epigenética. Y epigenética se trata precisamente de la reconfiguración de tu ADN con factores medioambientales. ¿Y cuáles son estos factores medioambientales? Estilo de vida, ejercicio, forma de alimentarte, manejo de estrés. ¿Qué, ¿Cómo influye tu pensamiento en estas cosas? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Bueno, es impresionante. Realmente es un batidero de porquería. ¿Qué sucede con las estatinas? Dicen, te voy a bajar el colesterol. Andas muy alto de colesterol. Hey, vamos a hablar un poquito de este asunto. El colesterol es una parte estructural de tu cerebro. Tu cerebro contiene el 25% de todo el colesterol que hay en el cuerpo en un momento dado. El colesterol es el responsable del proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir proceso cognitivo? Sinapsis, el chisporroteo entre las neuronas. Es el cómo tu cerebro organiza todo. Eh, detecta información, la procesa, actúa de acuerdo, la guarda en la memoria, es capaz de retraerlo cuando lo necesito otra vez. ¿Y qué ha sucedido al bajarte las estatinas? Te vuelven zombie, tranquilamente. ¡Pum! Se desploma todo eso. Fíjense a qué grado ha llegado la cosa. La OMS saca un reporte muy interesante de causas de muerte, en donde en la última década las enfermedades de origen neurálgico pasaron del décimo lugar al segundo. Este es el gran negocio, porque todas esas enfermedades son muy caras de estar manteniendo. ¿Han oído el término iatrogénesis? Esto significa enfermedades causadas por médicos o medicamentos, que finalmente es el médico el que la prescribe. Es en Estados Unidos la tercera causa de muerte. Está por encima enfermedades cardiovasculares y cáncer. Luego, iatrogénesis y abajo, diabetes. Esa es la magnitud del problema de iatrogénesis. Y si crees que estoy exagerando, tengo todas las fuentes, todo lo que estoy diciendo está respaldado por una fuente y una referencia. Ya lo verás si es que tienes interés en tener esto, estará disponible en nuestro blog. Y atrogénesis. Cinco muertes por minuto. 300 por hora. 7200 al día. 50,400 por semana y 201,600 personas por mes. ¿Cuántos muertitos al año? 2,419,200 personas mueren al año a causa de iatrogénesis. ¿Y de qué se trata? Cirugías innecesarias, errores médicos, efectos adversos, procedimientos y envenenamiento medicamentoso. De eso se trata este asunto. ¿Y qué se puede hacer? Muy sencillo. Regresar a lo básico, regresar a la naturaleza. Nosotros tenemos salud holonómica. 
y usamos trofología como una herramienta. ¿Y de, ¿Y de dónde viene todo esto? De la nueva biología. Tenemos el principio del Echetelier 1888. Un ingeniero bioquímico francés saca este concepto y ahora lo conocemos como el principio del Echetelier. Dice, cuando un sistema bioquímico es perturbado, el sistema se aboca de inmediato a corregir la causa de la perturbación. Sabemos esto hace 133 años. Bueno, yo lo sé porque investigo, pero ¿acaso lo has escuchado? El médico no te lo dice, ¿verdad? A partir de Einstein viene teoría del caos, viene sistemas complejos no lineales, viene est eh, estructuras disipativas. Todo esto corresponde a la nueva biología. ¿Qué sucede en sistemas complejos? Bueno, nosotros entendemos la enfermedad como una propiedad que emerge. Igual viene la estrategia curativa, emerge del mismo sistema. El concepto de autopoyesis viene también de la nueva biología. Humberto Maturana, chileno, bellísima persona, sabio, que dijo, las moléculas se generan a sí mismas y al sistema que genera las moléculas. A ver... Por favor, entiéndelo. Las moléculas se generan a sí mismas. Auto poyeses, auto sí mismo, poyeses construcción. Las moléculas se generan a sí mismas y generan al sistema que genera las moléculas. Bioquímica pura. <risa> Tenemos el concepto de estructuras disipativas, también de la nueva biología. Ilja Prigonine, premio Nobel en química, termodinámica, negantropia. Estructuras disipativas les llama él así porque aparecen en la línea del tiempo, se desarrollan, llegan a su clímax, desaparecen en la línea del tiempo, se disipan a través del tiempo. Esto lo hacen a través de cuatro etapas. Crecimiento acelerado en nosotros, por ejemplo, del bebé al adolescente. Crecimiento lento del adolescente al adulto joven. Y luego empieza la bajada eh, de generación lenta, y terminamos con degeneración acelerada. Este es el marco conceptual que manejamos. Yo estoy en la cuarta etapa, degeneración acelerada. ¿Y qué he hecho? Darle a mi cuerpo lo que necesita para desacelerarla. Así de sencillo. Nomás fíjense, por favorcito. Me está saliendo cabello nuevo. Las, las entradotas ya van para abajo. Resulta que ahora... Mi, las raíces de mi pelo son negras. Esto se puede hacer atendiendo a tu cuerpo y dándole lo que necesita. Obvio, quitándole todas las porquerías que lo degradan. Esto es precisamente lo que yo necesito, quiero y deseo con todo mi corazón que tú aprendas. Que seas autónomo. Que asumas responsabilidad por tu vida y por tu salud. Comer es un acto de química. Comes lo conducente a estar sano, vas a estar sano. Comes lo conducente a enfermar, vas a enfermar. ¿Qué tan difícil es comprender esto, por el amor de Dios? Es algo que necesitamos hacer. Necesitamos que esto corra como bola de nieve. Es por todo esto que les digo. A cada rato. No estás enfermo, estás envenenado. Y tú tienes el poder de cambiar esto cuando tú lo desees, cuando tú quieras. El lugar es aquí. El tiempo es ahora. La responsabilidad es tuya. Tú tienes el poder.